What's up? I hope you guys are all doing fine. So now I'm completely shifted towards my south farm, and अपने जो north farm का कुएं का काम है वो खत्म हो गया है. उसमें अपन को blasting वगैरह करवानी पड़ी. उसमें से जो मलमा था वो निकाल लिया है. और उसमें अच्छा खासा पानी भी निकल आया है. तो ये अच्छी बात है. अब अपन अच्छी तरीके से irrigation कर पाएंगे. और फिर हाल में जा रहा हूँ कुलहर पे और आपको पता ही होगी यहाँ पे गन्ने कटाई और गुड़ बनने का काम चल रहा है एक आध दिन में वीडियो में कंप्लीट दिखाऊंगा कि भाई गुड़ कैसे बनता है उसकी प्रोसेस क्या होती है कटाई छिलाई फिर उसकी पराई फिर उससे रस निकलता है और गुड़ कैसे बनता है वो मैं कंप्लीट आपको दिखाऊंगा डोंट वरी और अभी एक चीज देखो आप ये देखो भाई पूसा तेजस गेहूँ है और काफी बढ़िया कंडीशन में और उस साइड देखो उस साइड वो तीन है वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में है और ये देखो भाई रास्ता कम्प्लीट गीला हो गया है अभी यहाँ से टट गया है तो जो ट्रॉली है उसके टायर घूम नहीं रहे थे और ये देखो अपने पास गन्ने का कुछ इतना स्टॉक है और अपन ट्रैक्टर से चला रहे हैं क्रैसर और अब तो शायद इसी से चलेगा तो ट्रैक्टर से ही चलता है तो क्रैसर और इतना स्टॉक है अपने लिए आज कुछ डंपिंग भी करनी पड़ेगी कुछ और स्टॉक लेके आना पड़ेगा और यहाँ पे जलाने के लिए और और में अटैच से बनाने हम लिए बेड क्योंकि अब इसको लेके चलते हैं घर पे कौन कौन की जाकर आ रही है आज ये पे फॉलन को कर दिया क्रेशर मटेज अब इसको लेके चल रहे हैं दूसरी कोलोर पे वहां से रेजर उठा के लेके आनी है लक्ष्मी कांत आज जुदन है तो देखो भाई यहाँ पे क्या हाल है तो रेजर अटैच हो गई है और निकलते यहाँ से रास्ता काफी ज्यादा बेकार है अभी मैं जब आ रहा था तो टूट बहुत दफा पीछे वो टच भी हो रहा है नीचे ये फोर व्हील ड्राइव इसलिए निकल पा रहा है यहाँ से अभी जब मैंने टू व्हील ड्राइव डाला था तो निकलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और अब मैं जा रहा हूँ घर पे घर से अपन लंच बॉक्स उठाएंगे क्योंकि घर ज्यादा दूर नहीं है तो लंच बॉक्स उठा के लेके आएंगे और फिर खेत पे जाके बनाएंगे बेड्स क्योंकि नए गन्ने की प्लांटेशन स्टार्ट होनी है तो लंच को लो जी सर राहर देख लो और बताओ ऐसी राहर आपने कहीं और देखी है नहीं देखी देखी तो होगी लेकिन फिर भी बताओ देखी नहीं देखी ये पूरा तेजस वेराइटी और एक गन्ना कट रहा है यहाँ का और वहाँ पे अपने लिए नए बैट्स बनाने हैं बैट्स बनाने के बाद उन पर रोडा वेटा चलाना है और फिर से बैट्स बनाने हैं 
मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात को मतलब बहुत सारा काम करना है और लेबर्स भी लेके आने हैं और ये वो वाला गेहूँ है जिसकी अपन ने बाद में सीटिंग की थी मतलब गेहूँ कल्टीवेट करके फिर से गेहूँ बोया था तो डैडी मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा था कि तुमने ऐसा काम क्यों किया चलो बट कोई ना गेहूँ अच्छा अच्छे तरीके से जमीनेट हो रहा है आई एम सो हैप्पी नोट अ प्रॉब्लम क्योंकि वो गेहूँ जो अपना सूख रहा था वो वीडियो आपने देखी नहीं देखी लगभग वो पाँच हजार लोगों ने वीडियो देखी है तो आपने नहीं देखी तो जाओ देख के ऊपर ने गेहूँ पूरा का पूरा कल्टीवेट कर दिया था और फिर डैडी ने गा लिया सुनाई थी चलो बट कोई ना जो कि आप ने अच्छे के लिए ही किया था तो फक मैंने यहाँ पे बेड बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पर गीली सी लग रही जमीन यहाँ पे पानी भर गया था एक दिन रात को मोटर का पाइप खुल गया था चलो भाई कर दे कम शुरू देखो अभी मैंने कुछ साइड से बेड बनाने का ट्राई किया है पर वो बहुत ज़्यादा आड़े तिरछे बन रहे हैं और बेड बनाए जाते हैं बिल्कुल सीधे 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 तो अब मैं बिल्कुल बीच खेत से एक लाइन डाल रहा हूँ फिर आजू बाजू बनाऊँगा चलो ये करके देखते हैं इसमें कैसा क्या रिजल्ट आता है फिर देखेंगे अब मैं बिल्कुल सामने देखूँगा ना पीछे ना आगे कितना गहराई ले रहा कितना नहीं ले रहा उससे मुझे मतलब नहीं है देख लो भाई कुछ इस टाइप का बना है थोड़ा सा यहाँ पर टिल्ट हुआ है और बाकी तो ठीक है चलो जो भी है बढ़िया है इतने ज़्यादा भी सीधे नहीं करने अपन बना रहे हैं पेड़ और वो टेंट में आ गया है गन्ने भरने के लिए तो शुगर केन की डंपिंग भी रेगुलरली करती रहना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज क्रैशर बंद हो जाएगा भाई मुझे तो लगी बहुत जोर से भूख पहले खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी स्पीड में मैं सोचा था काम के बाद खाऊंगा पर चलो खा ही लेते हैं यार <laughs> पानी भी नहीं है साला यहाँ पे कोई ना <laughs> खाना खाने के बाद डायरेक्ट बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए चलो मैं इसको खत्म करता हूँ फिर मिलता हूँ आपको ऑलमोस्ट काम खत्म होने ही वाला है और क्या पता इन लोगों ने क्या लफड़ा बना लिया है यहाँ पे शायद से गन्ने वगैरह पाली से गिर गए हैं तो लेट मी सो यू अपना काम हो गया है कंप्लीट तो बेड का काम हो गया है कंप्लीट और अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ पहले तो एक दो बेर खा लेते हैं आ हा हा मजा आ गया इस सीजन का ये पहला बेर मैंने खाया है अभी देखो ये गेहूँ है तीन सौ बाईस तीन सौ बाईस इसको अपन टू बोल सकते हैं तीन सौ बाईस की सेकेंड वेराइटी तीन सौ बाईस में काफ़ी सारे डिफरेंस हैं यानी कि अलग अलग आती हैं तो ये है तीन सौ बाईस ये देखो ये अपन ने धान की जगह पे लगाया था और इसकी जो बोनी अपन ने की थी वो एक टाइप से छटका भी दी सकी थी यानी कि जो सीडल के पोर थे अपन ने उनको खोल के अलग रख दिया था और फिर यहाँ पे बोनी करी थी तो ये वो है ये देखो काफ़ी ज़्यादा घन्नी है बस अच्छी है हम लोग घन्नी ही बोते हैं पास पास ही बोते हैं देखो और ये वो वाला गेहूँ है जो अपन ने पुराना गेहूँ कल्टीवेट करके नया लगाया था ये देखो अभी अभी निकलने स्टार्ट हुए हैं इसमें इसको अपन ने थोड़ा गहराई पर सीडिंग की थी इसकी उस जैसी सीडिंग नहीं की थी तो उसका जर्मिनेशन जल्दी हो गया इसका जर्मिनेशन थोड़ा स्लो है पर हाँ अच्छा है और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ चाहे मुझे घाटा लगे या फ़ायदा हो पर मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ तो अपन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब अपन 
छटक के बोनी कर रहा है यानी किसी डिल के पोर खोल के बोनी कर रहे हैं तो वो प्लांट मेरे हिसाब से उतने अच्छे नहीं बन पा रहे हैं बन रहे हैं ठीक बन रहे हैं लेकिन जो मैक्सिमम बढ़िया प्रोडक्शन रहता है वो प्लांट नहीं दे पा रहे हैं ठीक है तो अपन ने उसको थोड़ी सी गहराई बढ़ा के सीडिंग की तो जमीनी इसलिए में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा पर वो जो प्लांट्स निकले थे वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थे हवा हवा चलती थी तो वो गिरते नहीं थे और उनमें कल्ले भी अच्छे खासे निकलते थे ज़्यादा गहराई नहीं करनी कम गहराई भी नहीं करनी मीडियम गहराई रखोगे लगभग इतनी एक बोट डालने गया था मैं देखो अभी तक नहीं गया देखो भाई मेरा नाखून कैसा हो गया है चलो फिलहाल अब इसमें अपन करते हैं स्प्रे या टैंक अटैच क्योंकि अपने लिए करना है गेहूं पे स्प्रे अपने लिए अपने नॉर्थ फार्म पे भी स्प्रे करना है और यहाँ पे भी स्प्रे करना है काफी सारा पानी हो गया है वो देखो भाई इतना गन्ना कट गया है भाई ये रहा अपना इरिगेशन सिस्टम तो अभी फिलहाल तो मैंने इसको लगा दिया क्रेशर पे स्प्रे टैंक अपने लिए अटैच करना है पर ड्रोबाल लेने के लिए जाना पड़ेगा मैंने सोचा जब तक ड्रोबाल लेके आऊंगा तब तक इसको इसमें चलने देते हैं चलो भाई इसको लेके चलते हैं कोलोहर पे और फिर अपन उस वाले ट्रैक्टर में स्पीड टैंक का चैच करेंगे पटाई का काम चल रहा है जो मारो मार उधर भी तो ये है भाई मैथ सल्फिर तो गेहूं की थी ये कचड़ा नाशक और इसका 16 ग्राम प्रति एकड़ एक एकड़ में डालता है मैंने 16 ग्राम एक एकड़ में डालता है एक पैकेट में होता है आठ ग्राम और अपन ने टंकी भरी है आधी और उसमें सात पैकेट डाल दी है अपन 12 ग्राम प्रति कल डाल रहे हैं थोड़ा पानी ज़्यादा रख रहे हैं थोड़ा इसको स्लो स्लो डलवाएंगे लेकिन पानी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे गेहूं की हर भी साइड में क्या रहता है कि आप जितना ज़्यादा पानी मिक्स करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपकी जो दवाई है वो स्प्रेड होगी आपके खेत में अगर आप एक ही में सात पम्प डालते हो तो उसी दवाई के साथ नौ से दस पम्प डालो ये देखो ये है इसका अपन ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों का आता है अपने पास और भी है एक दिखाता हूँ मैं आपको शायद डेडी लेगा उसको ये देखो ये ये पड़ा है यहाँ पे ये वाला पाउच ये भी वही है सब कुछ वही है ये भी आठ ग्राम का ही पैक है सेकंड को डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं और इसके साथ आता है एक ओह माई गॉड सॉलवेंट ये देखो स्टिकर बोल लो या फिर स्प्रेडर बोल लो या फिर एक्टिवेटर बोल लो चिपको टाइप है तो स्प्रे का काम कर दिया स्टार्ट वो देखो काफी सारा सोयाबीन जब यूनिट हुआ है तो बका, तो बका। हाँ चलो प्रेम है जय माता जी तो पीछे चल रहा हूँ तो भाई अपने जो साउथ फार्म का स्प्रे था वो हो गया खत्म और हम अपन जा रहे हैं अपने नॉर्थ फार्म शायद वहाँ पे जाके पानी भी भरना पड़ेगा और तो भाई अपन ने यहाँ पे आके भी अपना मतलब काम स्टार्ट कर दिया है हाँ तो अपन ने खड़ा खड़ स्प्रे टैंक खोल दिया है वो देखो वो रखा वो और ए लेट उठाए हाँ ले फसाओ हाँ 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 एक्चुअली यहाँ पे कुछ लेबर फ्री थे तो इसलिए इतने जल्दी आना पड़ा हम्म हम्म देखो हमारी ट्रॉली का साइज वो ट्रैक्टर होता तो उठने लगता है इतने में आ? लगा 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 जान 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 जान
ਕਿਹਾ 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 ਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵੀ ਜਵੀ ਫਿਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਥਾ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਟ ਗਿਆ